போற்றி ஆடுகடல் திருச்செந்தூர் செந்தில் போற்றி தகவுடைய கலை வளர வெற்றி நல்கும் சண்முகானந்த ஸ்ரீ சரணம் போற்றி quarters of a century ago i was born in the beautiful land of kerala in a syrian christian family as a result of a biological and a geographical accident over which i had neither control nor choice unlike my birth for which i had no responsibility my adoption of sri lanka a beautiful land equally beautiful like kerala as my own was the result of my volitional act out of my own choice there in sri lanka i am liked respected and listened to by millions and hated bitterly by many more who cannot see eye to eye with me in my campaign against their superstitious belief. The story you are going to see today is a true one where a wealthy father resorts to magic and witchcraft to solve the marital problem is only of his only daughter. and miserably failed finally he succeed to cure his neurotic son in law by resorting to scientific psychiatry i am glad that vijay suri combines has produced this film true to the original story giving an opportunity to the tamil speaking people of the world to see it i am glad that film this film has become very popular among the educated men and women of this country i thank you all for your patronage namadu kallurikku pudhida vandirkum peradhiriyar thiru ilangu avargalai inda manavar tamil ilakkiyam endra paaraattu munn vandirpadu unmaiyile moikkikuriya vishayamagu thiru ilangu avargalin seranda tamil patrum உயர்ந்த உழைப்பும் தான் அவர்களை இந்த நிலைக்கு உயர்த்தி இருக்கிறது திரு இளங்கோ அவர்கள் நமக்கு கிடைத்திருப்பதை எண்ணி மாணவர் சமுதாயம் பூரிப்படைவதைப் போல நானும் இந்த கல்லூரி தலைவன் என்ற முறையில் பெருமையடைந்து எங்களுடைய அன்பு காணிக்கையாக இந்த மலர் மாலையை அவருக்கு அணிவிக்கின்றேன் அடுத்து பேராசிரியர் திரு இளங்கோ அவர்கள் எழுதிய கவிதை ஒன்றை நமது கல்லூரி மாணவி சாரதா அவர்கள் பாடுவார்கள்
சார் தமிழ் மொழி மேல உங்களுக்கு இவ்வளவு பற்றை ஏற்பட என்ன சார் காரணம் என்னுடைய தாய் தான் நான் ரெண்டு வயசு குழந்தையா இருக்கும் போதே என் தந்தை எழுந்துட்டேன் அதனால எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரே உலகம் ஒரே உறவு என்னுடைய தாய் தான் சார் இப்ப அவங்க எங்க இருக்காங்க நான் படிச்சதும் இந்த உலகத்தை புரிஞ்சுகிட்டதும் போதும் நினைச்சாங்களோ என்னவோ ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடியே அவங்களும் எங்க அப்பா கிட்டயே போயிட்டாங்க நீங்க மறந்துருந்த துயர்த்த நான் தான் நினைவுபடுத்திட்டேன் சாரி சார் நோனோ அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்ல என் தாயார் நினைவு என்னால மறக்க முடியாத ஒண்ணு காரணம் அது என் உணர்வோட கலந்துருச்சு நான் இப்போ ஒரு அனாதை சார் உங்களுக்கு தமிழ் தாய் துணை இருக்கும் போது நீங்க எப்படி சார் அனாதையா இருக்க முடியும் நன்றி அதெல்லாம் போட்டோம் சப்ஜெக்ட் வரும் படிப்பு விஷயத்துல எனக்கு ஒரு அழுத்தமான கருத்து உண்டு ஏதோ இந்த மேடையில் நின்று நான் பேசிட்டு போறதும் நீங்கள்லாம் அதை கேட்டுட்டு வீட்டுக்கு போறதுங்கிறது எனக்கு பிடிக்காத ஒண்ணு இந்த விஷயத்துல ஆசிரியர்களும் மாணவர்களும் இரண்டரை கலந்து விவாதிக்கணும்
குட் மார்னிங் மிஸ்டர் இளங்கோ உங்களுக்காக நான் காத்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன செவத்துல எழுதி இருக்கிறதெல்லாம் பாத்தீங்களா பார்த்த சார் அதை விட மோசமா கிளாஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நடந்துகிட்டாங்க இதெல்லாம் அநாகரிகமான செயல்கிறத தவிர என்னால வேற எதுவும் சொல்ல முடியல அப்போஸ் மிஸ்டர் இளங்கோ உங்களுக்கு தெரியாத ஒண்ணு இல்ல நம்முடைய பணி எவ்வளவு உயர்ந்ததுங்கிறது நாட்டுக்கு தெரியும் ஆனா எவ்வளவு கடினம்ங்கிறது நமக்கு தான் தெரியும் வாலிப உள்ளங்களுக்கு எப்பவுமே நம்ம விட வேகம் ஜாஸ்தி அதுக்கு வாய்ப்பு அளிக்காம இருக்கிறது தான் புத்திசாலித்தனம் இப்ப கூட ஒண்ணு கெட்டு போகல நீங்க சாரதா அவனுடைய டியூஷனை உடனே நிறுத்துறது நல்லது ஐ டோன்ட் மைண்ட் ஸ்டாப்பிங் இட் ஆனா அர்த்தம் இல்லாத பிரச்சாரத்தினால ஒரு பெண்ணோட கல்வி பாதிக்கப்படுதுன்னு தான் வருத்தப்படுறேன் கரெக்ட் ஆனா இதே நிலைமை வளர்ந்துகிட்டு போனா ஒரு பெண்ணனுடைய வாழ்க்கையே பாதிக்கப்படுங்கிறத நீங்க உணர்றீங்களா அனாவசியமாச்சு <laughs> 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 சீக்கிரமா வந்துட்டேன்ிக்குதான் <laughs> புரியுது <laughs> 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 வரலாம் <laughs> 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 பிரம்மா <laughs> 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 ஆசைப்பட்டாங்க Thou art fairer than the evening air, glad in the beauty of thousand stars, more lovely than the monarch of the sky, and none but thou shall be my paramour. <laughs> Oh, oh, oh. 
பொருள்கள் சேர்ந்த அழகு நூலாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு முன்னூறு கண் வேண்டும் நானூறு கை வேண்டும் தேவதையே நான் சுவைக்கு ஓராயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் கவிஞர்கள் எண்ணங்கள் உன்னாலேதானே உயிர் பெற நினைக்கும் ஏதன்ஸ் உள்ளங்கள் கவிஞர்கள் எண்ணங்கள் உன்னாலேதானே உயிர் பெற நினைக்கும் மது கிண்ணம் ஒன்று உடல் வண்ணம் கொண்டு மயக்கத்திலே கண் அசைக்கும் ஓராயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு என்பதா ஆப்பிள் என்பதா ஓர் தேவதை வீனஸ் வந்ததா பெண்மை வந்ததா நினைக்கின்ற நெஞ்சை நினைக்கின்ற பெண்ணே அணை கட்டுமாறும் முகத்தை ஓராயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு நூறாயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு போகட்டும் நான் முத்தம் தருவேன் உனக்காக அன்று போர் செய்த மன்னர் மோகத்தை நானும் அறிவேன் ஓராயிரம் வைரங்கள் சேர்ந்த அழகு ஓராயிரம் காலங்கள் வாழும் நிலவு முன்னூறு கண் வேண்டும் நானூறு கை வேண்டும் நாளைக்கு வர லவ் பண்ணா லீவ் போட்டு போனோம் லீவ் போட்டா லவ் பண்ண போனோம் 
பரவாயில்ல இப்பதான் வந்தேன் என்ன ஒரு மாதிரியா இருக்கீங்க ஓஹோ பசங்க ஏதாவது சந்தேகம் கேட்டாங்களா இதுக்குதான் நம்ம கிளாஸுக்கு போறதுனால நல்லா படிச்சுட்டு போயிடுறோம் ரொம்ப வாரிட்டாங்களா உண்மையை சொன்னா பரவாயில்ல சொல்லிக்காங்க உண்மையை சொன்னா எப்படி ஒண்ணும் இல்ல இந்த ஸ்டூடெண்ட் கிருஷ்ணமூர்த்தி இல்ல அவனையும் அந்த ஹேமன் தாவையும் சரியா பார்த்தேன் என்ன பாரு பெரியவங்க எல்லாம் இருக்கும்போது நீ ஏன் முந்திக்கிறேன் இவ்வளவுதான் என்ன பண்ணா தெரியும் இல்லையா எலெக்ஷன் டைத்துல எழுதுற மாதிரி ரோடு பூரா என் பேரையும் என் ஸ்டூடெண்ட் இல்ல கிருஷ்ணவேணி ஒண்ணும் தெரியாத பொண்ணு ரெண்டு பேரும் பெரிய சேர்த்து எழுதி விட்டா ஒரே தாபா வேண்டா என்ன பண்ணுவேன் கிருஷ்ணவேணி கழுத்துல தலை கட்டிட்டா இப்ப ஆயிரத்தி போச்ச உண்மையை சொல்லிட்டுதான் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிருப்பா இப்படி பண்ணியாச்சா லீவ்ல சார் பிரின்சிபால் கிட்ட கொடுத்துரு பாக்கும்போதே <laughs> உங்க முகம் இவ்வளவு சோர்ந்து நான் பார்த்ததே இல்லை வாங்க உட்காந்து பேசலாம் நானும் ஒரு நல்ல குடும்பத்தில் பிறந்தவன் தான் இதுவரைக்கும் எந்தவித கெட்ட பழக்கத்துக்கு அடிமையாகாம இருந்திருக்கேன் இதெல்லாம் நீங்க சொல்லாமலேயே எனக்கு புரியுது இருந்தாலும் இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஆனா ஒரே ஒரு கரை எனக்கு உறவினர்களே கிடையாது நீங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சவங்க பணக்காரங்களுக்கு அது மாதிரி ஒரு நிம்மதி வேற எதுவுமே கிடையாது இன்கம் டாக்ஸ் எவ்வளவோ தேவையில்லை சொல்லுங்க சார் நான் ஏதாவது வரம்பு மீறி பேசிட்டதா நீங்க நினைச்சுக்கேன்னா தயவு செய்து என்ன மன்னிச்சிருங்க நீங்க வரம்பு மீறி பேசினாலும் உங்க மேல எனக்கு வருத்தமே ஏற்படாது எதுவா இருந்தாலும் யோஜனை பண்ணாம தைரியமா சொல்லுங்க ரொம்ப நன்றிங்க நீங்க சொல்லுங்க சாரதாவ எனக்கு திருமணம் செஞ்சு கொடுக்கணும் இதை சொல்றதுக்கா நீங்க இவ்வளவு யோஜனை பண்ணீங்க சாரதாவை நீங்க திருமணம் செஞ்சு காசப்படுறதுல தப்பே இல்லை அதுக்கு தேவையான பதவி அந்தஸ்து பணம் குணம் எல்லாமே உங்க கிட்ட நிறைஞ்சு இருக்குது நீங்க அப்படி நினைக்கிறத என்னுடைய பாக்கியமாக்குறது உண்மையை சொன்னா சாரதாவை பார்க்காம என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியல இருந்தோம் இந்த விஷயத்தை பத்தி நான் சாரதா கிட்ட பேசினதே இல்லை நீங்க கௌரவமான மனிதருங்கிறதுக்கு இது ஒன்னே போதும் ஆனா சாரதாவை உங்களுக்கு கட்டி கொடுக்க முடியாத நிலையில நான் இருக்கிறேன் காரணம் சொந்தத்திலே ஒரு பையனுக்கு கட்டி வைக்கிறதா முடிவு பண்ணியிருந்தேன் அந்த முடிவு பத்தி சாரதாவுக்கும் தெரியும் படிப்பு முடிச்சதும் கல்யாணத்தை வச்சுக்கலாம்னு இருந்தேன் ஆனா இப்போ இனிமே தாமதிக்கிறது நல்லது இல்லையன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஏன் பரப்பீங்க காசு சாப்பிட்டு போலாமே வேண்டாம் நான் வரேன் ஒரு விஷயம் நான் இதை சொல்றதுக்காக நீங்க என்ன மன்னிக்கணும் இப்படி ஒரு எண்ணம் உங்க மனசுல விழுந்த பிறகு இங்க வந்து சாரதாவுக்கு டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது உங்களுக்கு நல்லதா பட்டா நீங்க செய்யுங்க இல்லைங்க நான் வரமாட்டேன் இன்னொன்னுக்குமேதா <laughs> 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 வளர்கள் <laughs> நல்ல கலைஞர் என்று நடை சொல்லும் உடை சொல்லும் கடமை கண்ணியத்தை காப்பவன் நீ உள்ளம் சொல்லும் போதும் உன்னை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிற முடிவுக்கு அவர் வந்திருக்கிறார் தெரியுமா காலையில பெண் கேட்டு அவர் இங்க வந்திருந்தாரு அதை நடக்காது இனிமே இங்க வராதீங்கன்னு சொல்லி அனுப்பிட்டேன் காரணம் உனக்கே நல்லா தெரியும் உன் மாமன் பைய மகேஷுக்கு உனக்கு கட்டி வைக்க போறேங்கிறது அதனால ஆசிரியர் மாணவிங்கிற உறவை தவிர 
முறை தவறி உங்களுக்குள்ள வேற எந்த தொடர்பு இருக்க கூடாது அவர்கிட்டையும் சொல்லிட்டேன் உலகே மாயம் வாழ்வே மாயம் நிலையேது நாம் காணும் சுகமே மாயம் என்ன <laughs> 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 என்னோட <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல சார் இனிமே நான் சாரதாவை பார்க்க கூடாது பேச கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அதுக்காகவது அந்த பொண்ணுங்களை ஒண்ணு வெறும் காயிரம் இன்னொன்று வந்து லவ் லெட்டர் அந்த சாரதா பொண்ணு வரும்பொழுது அவ கண்ணுக்கு தெரியும்படியா அவ முன்னால அந்த வெத்து காயத்தை போடுங்க அந்த பொண்ணு அன்ப ஆசையா அப்படி குறிஞ்சி எடுத்தாங்கன்னா மேடம் மேடம் உங்களுக்கு சேர வேண்டிய லவ் லெட்டர் இதோ என் பாக்கெட்ல இருக்குன்னு கையில் கொடுத்துருவா அந்த லெட்டர் பார்த்த உடனே மிஸ்டர் என்ன வேலை இது அப்படின்னு கொஞ்சம் கோமா பேசுறேன்னா ஏமா நான் வெத்து காயிதம் போட்டிருக்கேன் இதுக்காக என் சத்தம் போட்டு பத்து பேரை கூட்டுறேன் அப்படின்னு நைசா விலகி இருக்கு ஓஹோ பேண்ட நாசம் பண்றேன்னு பாக்குறீங்களா இன்னையோட இதுக்கு ஆயுசு முடிஞ்சது க்ளோஸ் இன்னைக்கு தான் டே நாளைக்கு என் ஒய்ஃப் புதுசா ஒரு டிஃபின் கேரியர் வாங்க போறா இதை போட்டுதான் ரெண்டு பேப்பர் ரெடி பண்ணிட்டுமா உங்களுக்கு ஏற்கனவே இதெல்லாம் தெரியுமா அலையும் நீர்மேவும் குமிழாதல் போலே ஆவதும் பொய்யாவதும் மெய்யானதினாலே இந்த இடத்துல நாகேஸ்வரா இருமனாரா இல்ல தும்மனாரா மிஸ் இளங்கோ இந்த இடத்துல என்னமோ பண்ணார எதுக்கு நல்லதாவே முடியட்டுமே ரெட்ட தும்மலா இருக்கட்டா
இங்கிட்ட பேசாதே போயிடு சார் உங்களை என்னால் புரிஞ்சிக்கவே முடியல சார் என்னை பார்க்க வந்திருக்கீங்கன்னு நேற்று நான் ஆசையாக ஓடி வந்தேன் என்னை கண்டதும் உங்க முகத்தை திருப்பிட்டு போயிட்டீங்க உன்னை பார்க்கணுங்கிறதுக்காக தான் வந்தவே முடிய உன்னை சந்திக்கணும் பேசணுங்கிற ஆசையில வரல நீ எப்படி வெளியே வருவேன்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் வந்திருக்கவே மாட்டேன் காரணம் உன்னை பார்க்க கூடாது பேசக்கூடாதுன்னு உங்க அப்பா கண்டிப்பா உத்தரவு போட்டிருக்காரு உணர்ச்சியை கட்டுப்படுத்த முடியாம ஒளிஞ்சு ஒளிஞ்சு பாக்குறீங்க உத்தரவை மீற முடியாம ஒதுங்கி ஒதுங்கி போறீங்க ஏன் சார் இப்படி கொள்ளை ஆயிட்டீங்க என்னால உன் எதிர்காலம் பாதிக்க கூடாதுங்கிறதுக்காகத்தான் என்னாலும்ங்க <laughs> 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 என்னாலையும் பாவம் <laughs> 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 வாங்க <laughs> 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 என்ன சீக்கிரம் தாத்தா வாக்கணும் நீ ஏண்டா சிரிச்ச பாப்பா விஷயம் புரியாம போறேன்னு நினைச்சு சிரிச்ச பே குழந்தை பாப்பாவுக்கு கூடிய சீக்கிரம் கல்யாணம் நடக்க போகுது சொல்லுடி 
ராத்திரி நேரத்து ரகசியம் என்னடி ஒன்றான ஓமனங்கள் பார்த்தது எத்தனை கேட்டது எத்தனை உண்டான சுகங்கள் திரி நேரத்து ரகசியம் என்னடி ஒன்றானவோ மனங்கள் பார்த்தது எத்தனை கேட்டது எத்தனை உண்டானவோ சுகங்கள் பால் பழம் குடித்தாரோ அது இல்லை என்றாரோ ஆரம்பம் செய்ததும் அடிக்கடி அடைத்ததும் மரியாதை <laughs> <laughs> மகளுடைய சந்தோஷத்தை தவிர இந்த உலகத்தில் வேற என்ன இருக்கு அவளுக்காக நான் எதையுமே செய்வேன்னு உனக்கு தெரியாதா மாப்பிள்ளை <laughs> 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 
பார்த்து வாங்கினதாச்சு தப்பா இருக்குமா மாப்பிள உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா மாமா பார்த்து குடிசையில இருக்க சொன்னாலும் நான் இருக்கத்த அப்படியெல்லாம் சொல்லிடாதீங்க ஒரு நாள் பேச்சுக்கு நீங்க சொன்னா கிணத்துல கூட விழுவேன்னு விழுன்னு சொல்லிட்டாரு நீங்க என்ன பண்ணீங்க விழுந்தனே கால்ல அப்பா வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்குப்பா வீடு மட்டும் இல்லமா சமையல் சாமா உட்பட எல்லாத்தையும் வாங்கி வச்சிருக்கேன் ஆமா வாய் குருசியா சமையல் செஞ்சு இளங்கோ ஐயா காலேஜ்ல இருந்து வந்த உடனே ரெண்டு பேரும் லட்சணமா உட்காந்து அது எப்படி முடியும் குழந்தை நான் காலேஜ் போக வேண்டாம் ஏமா நீ படிச்சு முடிச்சிட்டு உத்தியோகத்துக்கா போ போற நீ மாணவியாவும் இளங்கோ ஆசிரியராவும் ஒரே காலேஜில் இருந்தா அது மற்றவங்க படிப்புக்கு இடைஞ்சலா இருக்காது மாமா சொல்றது உண்மைதான் பாப்பா தனியா இருக்குமே நீங்க கவலைப்படாதீங்க இந்த பாப்பாவுக்கு இந்த குழந்தை துணை நீ ஏ உன்னை விட உங்களுக்கு வேற தொல்லையே வேணாமே அம்மா நான் போய் லட்சுமி அனுப்புறேன் பாப்பா லட்சுமி மூணு இருப்பா நானே இருக்கிட்டா ரசிகர் <laughs> 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 அது மட்டும் இல்ல சாரதா அவர் புத்திசாலித்தனம் காதலின் சிறப்புக்கு எடுத்துக்காட்டா விளங்கிய சகுந்தலை படுக்க அறையில வச்சதுக்கு காரணம் அவளை மாதிரி நீயும் கணவன் மேல காதல் கொள்ளணும் பிரிஞ்ச மாதிரி நான் விட்டு பிரியவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கை இவ்வளவு சந்தோஷமா அமையும் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இனம் புரியாத மகிழ்ச்சி என்னன்னு சொல்ல முடியாத ஒரு பாசம் உன் மேல எனக்கு ஏற்பட்டிருக்கு உன்னை பிரிஞ்சு என்னால ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்க முடியல எனக்கு மட்டும் இல்லையாத்தா எல்லாரும் நான் அதிர்ஷ்டக்காரன் சொல்லுவாங்க ஆனா நான் நம்புறது இல்லை இப்ப நான் அதை நம்புறேன் ஏன் அப்படி என்ன ஓர் அழகன் நல்ல கவிஞன் என் கணவன் உனக்கு தாலாட்டு பாட தெரியுமா தெரியுமே ஆனா நேரம் வரணும் அங்க பாத்தியா கடல் என்ற தாய் கரைங்கிற தன் மகனை ஆட விட்டு பாட விட்டு எவ்வளவு ஆனந்தமாக பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் நீ ஒரு தாலாட்டு பாடினா பொருத்தமா இருக்கும் Bye. 
அப்பா புளித்துருது எங்கோ நான் வர்றப்பவே சொல்லல ஏமா இல்லப்பா ஸ்வீட் ஓ ஸ்வீட் ஏமா மாப்ளை எங்கமா காலேஜ் பேட்டர் மாப்ளை காலேஜ் பேட்டா உனக்கு தனியா இருக்கிறது கஷ்டமா இருக்கும் இல்ல உன்ன எத்தனை நாளைக்கு ஒரே வருஷம் ரெண்டோட ஒண்ணு மூணா சேர போது ஊடு கலங்கலாம் இருக்கும் பொழுது போறதே தெரியாது இல்ல பாப்பா அப்பா நான் காபி கொண்டு வேண்டாம் இப்பதான் சாப்பிட்டு வந்தோம் எங்க சாப்பிட்டோம் அம்மா முக்கியமான ஒரு வேலை இருக்குது நான் பார்த்துட்டு வரேன் அப்பா காஃபி போட்டு வச்சிருக்கியா இனிமேல் கலக்க போறியா வாடா அப்பா புஸ்தகத்தை வச்சிட்டீங்க அதை நீயே வச்சுக்கமா நினைக்கிறதுக்குமே <laughs> எனக்கு வேற சந்ததி இல்லைங்கிறது சாரதாவுக்கு நல்லா தெரியும் நான் ஒரு பேர குழந்தைய பாக்குறதுக்காக துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறேங்கிறது அவ உணராம இல்ல இருக்கட்டும் மீனாட்சி போயிருக்கிறா நல்ல செய்தியோட வருவா நினைக்கிறேன் வாங்கம்மா சார் வாங்க மேல இருக்காளா இல்லீங்கம்மா ஐயாவோட வெளியே போயிருக்காங்க எங்க போயிருப்பாங்க இன்னைக்கு மட்டும் இல்ல தினம் இதே வேலை அம்மா ட்ரெஸ் பண்ணி வீட்டுல தயாரா இருப்பாங்க ஐயா வந்து வெளியே அழைச்சிட்டு போயிடுவாரு எங்கயாவது ஹோட்டல சாப்பிட்டுட்டு ராத்திரி நேரம் கழிச்சுதான் வீட்டுக்கு வருவாங்க அப்போ சந்தோஷமா இருக்காங்கன்னு சொல்லு அதுக்கு பஞ்சமே இல்லம்மா அம்மா சாதம் ஊட்டி விட்டாதான் ஐயா சாப்பிடுவாரு அவங்க உடம்பு தேய்ச்சி விட்டாதான் குளிப்பாரு ரெண்டு நிமிஷம் மேல இல்லைன்னா சாரதா சாரதான்னு இருபது தடவை கூப்பிடுவாரு ஏண்டி அவ முழுகாம இருக்காளா உனக்கு தெரியுமா இல்லீங்கம்மா அவங்க வீட்டுக்கு விளக்காகி இன்னைக்கு நாலாவது நாள் பின்ன என்னதான் பண்றாங்க கல்யாணம் இவ்வளவு நாள் ஆகுது வந்துட்டாங்க ஒரு <laughs> 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 செவ்வாய் உச்சம் பெற்றுட்டான் உத்திரஸ்தானத்துல 
சனி நீச்சமாயிட்டா யாரோ உங்க பொண்ணு மேல சூன்யம் வச்சிருக்காங்க சூன்யமா ஜோசியரே இதுக்கு என்ன படுறது பரிகாரத்துக்கு ஆள் பார்க்க வேண்டியதான் ஏன்னா சனி கேதுவ பாக்கிறான் கேது ராகுவ பாக்கிறான் இப்ப நாங்க யார பாக்குற மலையாள மாந்திரீக மணிமந்திர சக்கரவர்த்தி சங்கரநாயருக்கு என்ன குருவாயிரப்பா என்ன இது கையில் கட்டு
நாயர் பள்ளிக்கூடமாட்டி <laughs> 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 ஏற்படலையா 
கவலைப்படாதம்மா ஏமா அதுக்கு காரணம் என்னன்னு உனக்கு புரியுதா புரிஞ்சுக்கவே முடியல சித்தி அவரை மேல ரொம்ப பிரியமா இருக்க நான் பக்கத்துல படிக்கலன்னா அவரு தூக்கமே வராது சித்தி ஏமா இத பத்தி நீ அவரை ஒண்ணும் கேட்கவே இல்லையா கேட்கணும்னு எனக்கு தோணுது சித்தி ஏன்னா அவர் எதையுமே வெறுக்கல அவரால் முடியலன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்ன பத்தி கூட நான் கவலைப்படல ஆனா அவர் அவஸ்தப்படுறாரு நினைக்கும் போதுதான் எனக்கு ரொம்ப கவலையா இருக்கு இதெல்லாம் எத்தாலும் வேண்டிய சந்தோஷத்தையே <laughs> 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 கொஞ்சம் <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 நீ பேசாம இருமா ஊரார் கண்களுக்கும் குறைய மறைக்கிறதுக்காக என் ஒரே பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை நாசம் ஆக்கிட்டியாடா பாவி இனிமே என் மகளுக்கு உனக்கு எந்த வித தொடர்பும் கிடையாது இப்பவே நான் அவளை கூட்டிட்டு போறேன் நாளைக்கே நீ அவளை விவாகரத்து பண்ணிடு அப்பா என்ன வார்த்தை பேசுறீங்க விளையாட்டுக்கு கூட இன்னொரு முறை அந்த வார்த்தையை சொல்லாதீங்கப்பா பாரிஸ் இல்லைங்கிற உங்கத்து உயர்த்துக்காங்க மனைவி இல்லைங்கிற துயரத்தை என் கணவருக்கு நான் கொடுக்க தயாரா இல்லப்பா உங்களுக்கு ஆச்சா 
நீங்கள் என்னை குறைச்சு சமைக்கணும் எனக்கு நவகிரகங்களை காணணும் ஆசை ஆயிட்டு இருக்கு அதுக்கு இப்போ எட்டு மக்கள் தானே உள்ளது இனியும் ஒண்ணு வேணல்லோ
சொந்தம் இனிவும் மடையி சொர்க்கம் இனிவும் அழகி சொந்தம் இனிவும் மடையில் சொர்க்கம் இனிவும் அழகி தேரி தூங்காது நெஞ்சம் சொந்தம் இனி உண்மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீரி தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இந்து தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் சொந்தம் இனி உண்மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீரி தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இந்து தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் சிந்தும் போதே எண்ணங்கள் சிந்தும் போதே கண்ணந்தனிலே அள்ளி தருவே கண்ணந்தனிலே அள்ளி தருவே முன்னூறு முத்தங்கள் போதாது என் ஆசையின்றோடு தீராது சொந்தம் இனி உண்மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீரி தூங்காது நெஞ்சம் கட்டுக்குழ தொட்டு கலை மொட்டு களிலாடும் கண்ணி சிறுவண்ண கனி நெஞ்சில் விளையாடும் பாடம் இன்று ஆரம்பம் என்று வாராய் கண்ணே தேன் கிண்ணம் உண்டு சொந்தம் இனி உண்மடியில் சொர்க்கம் இனி உன் அழகில் நீ என்று தூங்காது நெஞ்சம் நான் தருவே கொஞ்சம் நீ தருவாய் இன்று தாங்காது பூ போட்ட மஞ்சம் அள்ளித்தரும் கொள்ளை சுவை எங்கே வெள்ளிக்குடம் அள்ளித்தரும் கொள்ளை சுவை எங்கே மேடைகளை ஆடைகளில் மூடும் ரதம் எங்கே
வந்தீங்க உங்களை மனுஷன்னு நினைச்சிருந்து மனசாட்சி இருக்கும்னு நம்பி இருந்து இல்ல இல்லவே இல்ல மிருகத்துக்காவே ஈவியா இருக்கிறக்கும் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு அதுவும் கிடையாது கட்ட மனைவிய பத்தி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாங்க அவளும் ஒரு பெண்ணு தானேங்கிற அறிவு கூட இல்லாம வேலைக்காரி கிட்ட திருட்டுத்தனமா தொடர்பு வச்சிருக்கீங்களே உங்களை என்ன பேர் சொல்லி கூப்பிடுறது என்னமோ உங்களால முடியல அதனால தான் துடிக்கிறீங்க நினைச்சிருந்த நீங்க துடிக்கல பைத்தியக்காரி நான் தான் துடிச்சிருக்கேன் நீங்க இவ்வளவு கேவலமான ஒரு நான் நினைக்கவே இல்லை நீங்க பேசுறது பொய் சிரிச்சது பொய் அணைச்சதெல்லாம் பொய் இனிமே கிட்ட பேசாதீங்க வாழ்க்கையை நாசமா போச்சு என் குடும்பம் என்னோட அடிச்சு போச்சு இனிமேல் நான் இருந்தாலும் லட்சுமி இனிமே இங்க வேலைக்கு ஆள் தேவையில்லை நீ வீட்டுக்கு போலாம் உனக்கு சம்பள பாக்கி ஏதாவது இருக்கா இல்லம்மா இத வச்சுக்க எனக்கு பணம் வேண்டாமா துணிமணி ஏதாவது இருந்தா எடுத்துட்டு பரப்பிடு சாரதா என்ன மாதிரி காலங்காத்தாலும் புறப்பட்டு வந்துட்ட என்ன விஷயம் ஒண்ணும் இல்லப்பா சுமாத்தா வந்து உன் முகத்தை பார்த்தா அப்படி தெரியலையே என்ன நடந்தது ஏமா உனக்கும் உன் புருஷனுக்கும் ஏதாவது அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லப்பா இனிமே நான் இங்க தான் இருக்க போறேன் வாழ்க்கை எதையும் மனசுல வச்சுக்கிட்டா மற்றவங்களுக்கு எப்படிமா தெரியும் காலையில உங்க அப்பா உன்னை பார்த்ததுல இருந்து காபி கூட குடிக்கல என்னமா நடந்தது சொல்லுமா சொல்ல எப்படி சொல்லுது எதுவா இருந்தா என்ன நான் யார் உன்னை பெத்த தாய் மாதிரி சொல்லுமா தாய்க்கு தெரியாத ரகசியம் இருக்க கூடாது எதுவா இருந்தாலும் கூச்சப்படாம சொல்லுமா நான் நினைச்சபடி என் கணவருக்கு வியாதி ஒண்ணும் இல்லை என்னோட மட்டும் நான் தொடர்பு இல்லையே தவிர மற்றபடி எந்த விதமான குறையும் இல்லைங்கிறத நான் என் கண்ணாலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் லக்ஷ்மியோட லக்ஷ்மியை நான் வேலை விட்டு நிறுத்திட்டு சேர்த்துட்டேன் இது என்ன அநியாயம் இது செய்ய வேண்டிய கடமையை கூட செய்ய யோக்கியதை இல்லாத நீ அவர்கிட்ட பேசுறதுக்கு உனக்கு உரிமை இல்லை போகல என்ன கொலை செஞ்சாலும் சரி அவளை பார்க்காம நான் போக மாட்டேன் நல்லா அடிங்க சார்தாவை பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கொடுங்க 
விஷம் <laughs> <laughs> தூக்கமே வராது அப்படி இருக்கும் போது ஒரு நாள் கூட காம உணர்ச்சிக்கு இளங்கோ அடிமையானது இல்ல கூச்சப்படாதேம்மா சும்மா சொல்லு ஒரே ஒரு நாள் அடிமையானது போல தெரிஞ்சது ஆனா கொஞ்ச நேரத்துல பட்டு நடந்துருச்சு போயிட்டாரு டாக்டர் அப்பா அவங்க கிட்ட சொன்னாங்களே அந்த தப்பு அன்னைக்கு தான் நடந்தது டாக்டர் ஐ சி அப்பா சொன்னது அப்படியே உண்மைதானே ஆமா டாக்டர் அழுதுட்டு <laughs> உங்க ரெண்டு பேருக்கும் செக்ஸ் கனெக்ஷன் இல்ல அத ஃபீல் பண்றாரா அப்படி இருந்தா என்ன கண்டதும் கொஞ்சமாவது அதனுடைய சாயல அவர் முகத்துல தெரியணுமே டாக்டர் கரெக்ட் அது இல்லவே இல்ல டாக்டர் என்ன பார்த்ததும் அவர் ரொம்ப சந்தோஷம் ஆயிடுறார் தான் தப்பு செய்யறோமேங்கற கவலையோ எண்ணமோ அவருக்கு கொஞ்சம் கூட இருந்தது இல்ல ஐ சி சார் டாக்டர் உங்க கூப்பிடுறார் இதுதான் இளங்கோ அட்ரஸ் இளங்கோ வரவழைச்சு எக்ஸாம் பண்றேன் ஒரு வாரம் கழிச்சு வந்து பாருங்க ரொம்ப நன்றி டாக்டர் நாங்க வர நல்லது வாங்க டாக்டர் 
சார் இவர் தான் மிஸ்டர் இளங்கு ஓ வாங்க வாங்க பிளீஸ் சிட் டவுன் கவிஞர்கள் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால தான் உங்களை பார்க்க நினைச்சேன் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார் மிஸ்டர் இளங்கோ நான் ஒரு கேள்வி கேட்க விரும்புறேன் அதுக்கு யோஜனை பண்ணாமல் டக்குன்னு பதில் சொல்லணும் முடியுமா கேளுங்க சார் நீங்க வாழ்க்கையில அதிகமா விரும்புறது எது வெறுத்தது எது வெறுத்தது எங்க அம்மாவுடைய மரணத்தை விரும்புறது எங்க அம்மாவை ஸோ உங்க அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்ல அவங்க இறந்துட்டது என்னவோ உண்மைதான் ஆனா என்னுடைய உணர்வுல அவங்க என்ன விட்டு பிரிஞ்சிட்டதாகவே என்னால் நம்ப முடியல ஐ சி மிஸ்டர் இளங்கோ நான் உங்களுடைய வெளிமனசோட பேசுற மாதிரி உங்களுடைய உள் மனசோட பேச விரும்புறேன் உங்களுக்கு அப்செக்ஷன் இல்லைன்னா உங்களை ஹிப்னடைஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் ஓ எனக்கு ஆட்சேபனம் இல்லை சார் தேங்க்யூ வெரி மச் the muscles of your hand muscles of your legs muscles of the whole body must be relaxed and relax your mind too there should be no other thoughts in your mind except what i will be talking to you completely relax except your heartbeat and the breathing there should be no other movement in your body keep on looking at this point in a few minutes time from now precisely in 5 minutes time from now your subconscious mind will be completely under my conscious mind you can feel that your body is losing weight it is losing and gradually your eyes will close it is closing and your mind will be able to respond to all my questions in one minute time from now you will be able to recall your past life life of your youth life of your childhood இப்ப உங்களுடைய உள் மனசு என் மனசுக்கு அடிமையா ஆயிடுச்சு நான் கேக்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேணும் உங்களுடைய அம்மா இறந்துட்டாங்க இல்லையா இல்ல எங்க அம்மா சாகல அவங்க உயிரோட இருக்காங்க காமேரி மாதாப்பு கனியோ தங்கள் கல்யாண மண்டபத்து மணியோ நல்ல பாவேந்தர் பாராட்டும் மொழியோ பண்பாடும் தென்பாங்கு மணியோ 
நிம்மதியா ஏன்பாட்டுக்கிட்டேன் அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டா அவ என்ன விட்டு பிரிய முடியாதுங்கிற நம்பிக்கையில அவளை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிட்டேன் வெறும் மனோவியாதி தான் இந்த வியாதிக்கு பேரு எடிஃபிளக்ஸ் காம்ப்ளக்ஸ் தாய்மார்கள் குழந்தைகளுக்கு அளவுக்கு மேல செல்லம் கொடுத்து வளர்க்கறதுல வர்ற தப்பு எது இதை பத்தி சாரதா கிட்ட கொஞ்சம் தனியா பேசணும் சரி டாக்டர் இளங்கோவோட வெளி மனசுல நீ அவருடைய மனைவி உள் மனசுல நீ அவருடைய தாய் சாரதா விஷயம் என்னன்னா இளங்கோவுடைய அம்மா 
உன்னை போலவே இருக்கும் உன்னை பார்க்கும்போது அம்மாங்கிற எண்ணம் அவருக்கு வருது கான்சியஸ் மைண்ட் சப்கான்சியஸ் மைண்ட் அல்லது அன்கான்சியஸ் மைண்ட் என்று சொல்லுவாங்களே வெளி மனசு உள் மனசு வெளி மனசு நம்முடைய அறிவுக்கு கட்டுப்பட்டது உள் மனசு வெளி மனசையே கட்டுப்படுத்தும் சக்தி உள்ளது அவர் தூங்கும் போது தாயோட தூங்கி பழக்கம் மற்ற நேரங்களில் எப்படி இருந்தாலும் படுக்கைக்கு வரும்போது உங்களை தாயா நினைக்கிறாரு அதனால அவரை குணப்படுத்துறது உன் கையில தான் இருக்கு நீ ரெண்டு விதத்தில் செயல்பட வேண்டும் ஒன்று தாய்க்கும் உனக்கும் உள்ள வித்தியாசங்களை காட்ட வேண்டும் ரெண்டு காமவெறிக்கு அவரை அடிமையாக்க வேண்டும் ஒரு மனைவி தன் கணவனிடம் எதையுமே மறைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கணவன் முன்னால் எதையும் காட்ட தயங்கக்கூடாது பச்சையா சொன்னா நீ அவர் செக்ஸுக்கு அடிமையாக்கணும் அவர் உன்னுடைய புருஷன் அல்லவா அதில் ஒரு தவறும் இல்லை உங்களுடைய வாழ்க்கையின் வெற்றி உங்க கையில தான் இருக்கு வெளியாலும்
விருப்போம் பயப்பட வேண்டாம் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் எழுந்துடுவார் நான் வரேன் சாரதா 
சாரதா இன்னுமா நீ ரெடி ஆகல எவ்வளவு அழகா இருக்க தெரியுமா